എല്ലാവർക്കും വന്നനും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനായ പൂർത്തി വരുത്തുവാൻ മതിയായവനായ യേശുവിൽ ആശ്രയിച്ച് യേശുവിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അസാധാരണമായ ചില വിടുതലുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോയി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് യാദർച്ഛികമല്ല ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ വിടുതലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും ബലവും ശക്തിയും അനുഭവിക്കാനും ഇന്ന് അങ്ങയുടെ ഒരു വലിയ കൃപ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും അത് പകരണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആമേ
യേശുവെ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന നായക അങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ചാരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ശോഭ എന്നൊരു പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ മകൻ എപ്പോഴും ഭയമാണ് അത് മാറാനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഭയമെന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു അപകടമാണ് അത് വളരാൻ വിടരുത് അതൊന്നുകിൽ ദുരാത്മാവിൽ നിന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കാം രണ്ടും അപകടമാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഭയത്തെ ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ശാസിക്കും തികഞ്ഞ ദൈവ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുമെന്നുള്ള വചനം പോലെ ആ യൗവനക്കാരൻ തികഞ്ഞ യേശുവിലുള്ള സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേൻ അപ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭയപ്പെടില്ല കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ യേശു ഉണ്ടെന്ന് ഭയം പുറത്താകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പോലും വേണ്ട യേശുവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിച്ചാലും മതി എൻ്റെ കൂടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ ഒരാളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന് പേടിക്കണം നാളെയെക്കുറിച്ച് പേടിക്കണ്ട ഇന്നിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കണ്ട ഒന്നിന് ഭയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമാണ് ആരാണ് പ്രതികൂലം എന്ന ഒരു ധൈര്യം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ മേൽ ദൈവം തരും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാക്യം വായിച്ചില്ലേ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എട്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം അനന്തരം അവർ അവരോട് നിങ്ങൾ ചെന്ന് മൃഷ്ടാന്യ ഭോജനവും മധുരപാനീയവും കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്കായി വട്ടം കൂട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പകർച്ച കൊടുത്തായ പിൻ ഈ ദിവസം കർത്താവിന് വിശുദ്ധമാണ് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് ഹോവെങ്കിൽ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഫലം ആകുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദൈവ പൈതൽ അറിയേണ്ടത് ഒരു ദൈവ പൈതലിൻ്റെ ഫലം കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷമാണ് പലർക്കും കർത്താവിലുള്ള സന്തോഷത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ അറിയില്ല കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്ന പലരും കൂട്ടായ്മയിൽ സന്തോഷിക്കാറില്ല മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ഒരു പ്രയോഗം ബൈബിളിലുള്ളത് അതുപോലൊരു സന്തോഷമാണ് നാം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കണം പൗലൂസ് അഫോസ്തലം പറയുകയാണ് യേശുവിനെ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവനെ അറിയേണ്ടതിന് കർത്താവിനെ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യവും ബലവും എല്ലാം വർദ്ധിക്കുന്നത് കർത്താവ് ആരാണ് കർത്താവ് എന്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെല്ലാം ചെയ്യും ദോഷം ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കർത്താവ് ആ കർത്താവിനെ അറിയും തോറും നമ്മുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും കർത്താവിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ബലം അതാണ് നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ആഹ്ലാദവുമുണ്ട് ആനന്ദവുമുണ്ട് ആനന്ദം യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതാത്മാവിന്റെ ഫലമാണ് ഗലാത്യ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അത് പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയാ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയജയം ഈ പറയുന്ന ഒമ്പത് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു ഫലമാണ് ഒരു മാവിന്റെ ഫലം മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാ വരുന്നു ഒരു പ്ലാവിന്റെ ഫലം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാ വരുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒന്നാണ് ആനന്ദം എന്നാൽ പുറമേ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആഹ്ലാദം ബിരിയാണി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആഹ്ലാദമായിരിക്കും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് രാത്രി അമ്മ പറയുന്നു ഇന്ന് കഞ്ഞിയാണെന്ന് ദേ കിടക്കുന്നു ആഹ്ലാദം പോയി മുഖം മാറി ഇന്ന് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്കൊന്ന് ഉപവാസമാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്ലാദം വരുന്നു കഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഹ്ലാദം പോകുന്നു ഇത് പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ ആനന്ദം 
അത് അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് യേശുവിനെ കർത്താവ് രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമാകുന്ന വീണ്ടും ജീവിച്ച ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നിറവാണ് ഈ ആനന്ദം യേശു ആത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നു ആത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആത്മാവിലുള്ള ആനന്ദമായിരുന്നു യേശുവിന് സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചെയ്യാളിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയും ആത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കണമെങ്കിൽ നാം വചനത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ചിലർ വചനത്തിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് തീരും വരെ ആസ്വദിക്കുന്നവരെ കാണാം അവരുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ തന്നെ കൊതി തോന്നും എന്നാൽ ചിലർ വചനം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അവരെ ആത്മാവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അഞ്ചാറ് പ്രാർത്ഥന വിഷയമുണ്ട് അതിന് മറുപടി കിട്ടിയാൽ ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാകും വീട്ടിലെ കോഴിക്ക് മുട്ട വേണം ആടിന് പാല് വേണം തെങ്ങിൽ തേങ്ങ വേണം പേഴ്സിൽ കുറച്ച് കാശ് വേണം വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ വേണം അഞ്ചാറ് കൂട്ടം കാര്യമുള്ളൂ താൽക്കാലികമായ ചില സന്തോഷം ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ആഹ്ലാദം അപ്പോൾ ആഹ്ലാദം സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ആഹ്ലാദം പെട്ടെന്ന് വരും പെട്ടെന്ന് മായും എന്നാൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് കർത്താവ് തരുന്നതാണ് അത് കർത്താവ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നതാണ് അത് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും പൗലോസിന് ശീലാസിനും അടികൊണ്ടിട്ടും ജയിലിൽ ആ ചങ്ങലയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ആനന്ദത്തെ എടുത്തു കളയാൻ പറിച്ചുരിഞ്ഞ് കളയാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അവർക്ക് പാടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അർദ്ധരാത്രി പാട്ട് പാടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വരുത്തി അടുപ്പിച്ചു വിട്ടത് നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ആരംഭത്തിലെ അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നു അവിടെ വായിക്കുന്നു തിരുനാമ തിരുനാമത്തിന് വേണ്ടി അപവാ അപമാനം സഹിക്കുവാൻ യോഗ്യരായി എണ്ണപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീട് അവർ വീടാ വീട് വീട് കയറി കയറി ഈ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ഇവരോട് പറഞ്ഞത് മേലാൽ ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ചെങ്ങും പറയരുത് എത്രത്തോളം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞുവോ അത്രത്തോളം പറഞ്ഞു അവർ മത്സരിച്ചതല്ല ഇതകത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരാനന്ദമായിരുന്നു സുവിശേഷം അതടിച്ചാലും കൊന്നാലും പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അതൊരു ജീവജല നദിയാണ് അത് വർണ്ണനയാണ് എൻ്റെ പ്രിയനോ വെണ്മയും ചുവപ്പുമുള്ളവൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിസുന്ദരൻ എന്നെ ഞാനാക്കിയവൻ പാപത്തിൻ്റെ ചേറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ കയറ്റിയവൻ നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ കയറ്റി ഉറപ്പുള്ള പാറയിൽ എന്നെ നിർത്തിയവൻ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ പാടും ദാവി ഇത് പറയുകയാണ് ഇതിനേക്കാൾ ഹീനനായി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഇനിയും ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും എന്നെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നവൻ കർത്താവിൻ്റെ മക്കൾക്ക് കർത്താവ് തരുന്ന കർത്താവിലുള്ള ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് അത് രക്ഷയുടെ സന്തോഷമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ അത് ആത്മാവിലുള്ള ആനന്ദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറ പൗലോസ് പറയുന്നു കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് പിന്നെയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരെല്ലാ ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വന്നു അതൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നില്ല അതൊരു നിർബന്ധമല്ലായിരുന്നു അതൊരു ആനന്ദമായിരുന്നു 
നാളെ വരണേ രാവിലെ വരണേ ഇത്ര മണിക്ക് എത്തണേ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും എല്ലാവരും ആദ്യ രാവിലെ എത്തിയിരിക്കും യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മക്തലക്കാനും കാര്യം അറിയക്ക അതൊരു ആനന്ദമായിരുന്നു അത് രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം അവൾ കല്ലറക്കൽ ചെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആരെനിക്ക് വേണ്ടി കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ നിൽക്കുകയാണ് അവർ കർത്താവിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഒരു ആഹ്ലാദം പ്രതീക്ഷിച്ചവരല്ല അവർ കർത്താവിൽ ആനന്ദിച്ചവരായിരുന്നു ആനന്ദിക്കുന്നവർക്ക് അകലാൻ കഴിയില്ല ആഹ്ലാദമുള്ളവർ അവർ താൽക്കാലികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നു പോകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നാം അറിയേണ്ടത് ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഈ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരാൻ കർത്താവ് അവർക്ക് തരികയും ചെയ്യും പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികൾ വന്ന് കർത്താവേ എന്നെ സൗഖ്യം ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമാണ് കർത്താവ് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കാരണം കർത്താവിന് ഉറപ്പാണ് ഇവരാരും കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കാൻ നിൽക്കില്ല അവർക്ക് അവരുടെ സൗഖ്യത്തിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടേതായ കുറെ ആഹ്ലാദങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുവൻ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് പേരാണല്ലോ സൗഖ്യമായത് നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളെ തന്നെ പുരോഹിതന് കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായിരിക്കും എത്ര വലിയൊരു സൗഖ്യമാണ് പത്ത് കുഷ്ഠ രോഗികൾക്ക് കിട്ടിയത് ഒമ്പത് പേരെവിടെ ഇപ്പൊ കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടിയ ഓരോ വ്യക്തികളും കർത്താവിലേക്ക് വന്ന് കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണാൻ കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവല്ലേ ഈ കാണുന്നതല്ല ആ ഒമ്പത് പേരവിടെ അവർ പള്ളിയിലോട്ട് പോയി എന്നാൽ ഇവനാരാ ഈ അന്യജാതിക്കാരൻ ശബരിയക്കാരൻ ഇവന് പള്ളിയില്ല ഇവൻ ജാതികനാണ് പള്ളിയില്ലാത്തവൻ അവിടെ പോകാനാണ് അവൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു യേശു പറയുകയും ചെയ്തു ഇതാ ദേവാലയത്തെക്കാൾ വലിയവൻ അപ്പോൾ പള്ളികളിലേക്ക് പോകുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് പള്ളികളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർ പള്ളിയാണ് യേശുവിനേക്കാൾ വലുതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദങ്ങളിലാണ് ബന്ധങ്ങളിലും സമൂഹത്തിലും സമുദായത്തിലുമുള്ള ചില ആഹ്ലാദങ്ങളിലാണ് നിത്യജീവൻ തരുന്ന നിത്യത തരുന്ന സ്വർഗത്തിൽ മാന്യതകൾ തരുന്ന യേശുവിലുള്ള ആനന്ദം നിങ്ങൾക്ക് അന്യമായി പോയി ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഈ പകൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയണം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ ഹോവയിങ്കലെ സന്തോഷം കർത്താവിലുള്ള ആനന്ദമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം സജീവമാണ് കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിശാജിന്റെ നേരെ നിൽക്കാൻ ശക്തിയുള്ള വ്യക്തിയായി മാറും കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുമെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന വ്യക്തി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും കർത്താവേ രോഗികൾ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആഹ്ലാദത്തിലാണ് എന്നാൽ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവർ സ്വന്തം വിഷയം മാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചു മാറ്റും കാരണം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവർ ശക്തരായി മാറും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നു നമ്മുടെ വിചാരം എന്താ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എപ്പോൾ വരും അല്ല അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ കർത്താവുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേരുന്നവർ എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന പരിഭാഷയിൽ ഹീബ്രുവിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന കർത്താവുമായിട്ട് പറ്റിച്ചേരുന്നവർ സംഘത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൻ്റെ പതിനാല് പറ്റിയിരുന്നാൽ പറ്റിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്ധമാണ് അവൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആ സ്നേഹത്തിൽ ഇഴുകി ചേർന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും മാത്രമല്ല അവൻ എന്നോട് ഇഴുകി ചേർന്നിരുന്നാൽ അവൻ ശക്തിയെ പുതുക്കും മണവാളൻ മണവാട്ടിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന പോലെ 
ആ ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് വരാൻ എത്ര പേർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ആനന്ദത്തെ തിരിച്ചറിയണം പലർക്കും ആഹ്ലാദം മതി വീട് കുടുംബം മക്കൾ ചില ആഹ്ലാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർത്താവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇതൊരു അപകടമാണ് ഇത് പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് എന്നാൽ വറ്റാത്ത ഒരു ഉറവയാണ് ആനന്ദം നിന്റെ ആനന്ദ നദി നീ അവരെ കുടിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ശക്തി കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലേ യേശുവേ ഈ ആനന്ദ നദിയിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവാൻ ഓരോ വ്യക്തികളെ അങ്ങ് പ്രാപ്തരാക്കണം ബലപ്പെടുത്തണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേ ചിത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ഞാൻ ആനന്ദിച്ചു പാട്ടു പാടും എന്നിവരാ ചിത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും ഞാൻ ആനന്ദിച്ചു പാട്ടു പാടും ും സന്തോഷിക്കണം അപ്പോൾ ആഹ്ലാദങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കും ജന്മദിനം വിവാഹവാർഷികം വീടിൻ്റെ കയറി താമസം എന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിൻ്റെ നല്ല റിസൾട്ടുകൾ ജോലി കിട്ടി ഇതെല്ലാം ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ എട്ടോ പത്തോ അതിൽ കൂടുതലില്ല പിന്നെയും കിടക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ആഹ്ലാദമില്ലാത്ത ദിവസം എന്നാൽ കർത്താവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും സകല പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും ആനന്ദത്തിലാണ് ആനന്ദം അതൊരു നദിയാണ് അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ജീവജല നദിയാണ് അപ്പോൾ ആ സന്തോഷം ആ ആനന്ദം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദ ജോയ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത് കർത്താവിലുള്ള ആനന്ദമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവത്തിൽ വിനോദിക്കണം കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കാൻ പഠിക്കണം വാസ്തവത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ചിലർ പറയും ഞാനിന്ന് ഉപവാസമാണ് ഉപവാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ മുഖമൊക്കെ കാണണം വിശന്നിട്ട് വയ്യ പരവശമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു പുല്ല് പറിക്കുന്നു തുണി അലക്കുന്നു ഉപവാസം എടുക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ദേഷ്യവും വഴക്കവും ഒക്കെ കുറ്റബോധം പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറ്റിയില്ല ബൈബിളും വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ജോലിയോട് ജോലി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും കിട്ടുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്ത പോലെ മറിയയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കി അവൾ ആനന്ദിക്കണ മുഖത്തൊരു വലിയ പ്രകാശമുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് ആ വീട്ടിൽ വന്നത് മാർത്തയ്ക്ക് ആഹ്ലാദമാണ് മറിയക്ക് ആനന്ദമാണ് മറിയ ആനന്ദിക്കുന്നത് കർത്താവിലാണ് മാർത്ത ആനന്ദിക്കുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളിലാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നതും 
കർത്താവിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന രണ്ടും രണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവവൈദ്യനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് വേറൊരു മുഖം ആ വേൻ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് മാർത്തേ നീ പലതിനെ ചൊല്ലി മനം കലങ്ങിയല്ല ഇരിക്കുന്നു അല്പം മതി ഈ മറിയ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആനന്ദമാണ് നീ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആഹ്ലാദമാണ് ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നീ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് നിന്റെ ജോലിയിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവൾ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് എന്നിലാണ് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പലരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതാനന്ദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അരമണിക്കൂർ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തുടരാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആനന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഐസ്ക്രീം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറിൻ്റെ ശേഷം അല്പം ഐസ്ക്രീം ചോറ് വെട്ടി വിഴുങ്ങിയായിരുന്നു അല്ലേ ഐസ്ക്രീമോ അത് വിഴുങ്ങിയല്ല കുറേശ് എടുത്ത് നാവിൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇറക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഐസ്ക്രീമും വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്ന ചിലരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വെട്ടി വിഴുങ്ങാനുള്ളതല്ല അത് ആസ്വദിക്കാൻ ഏറ്റൊടുവിൽ മധുരമുള്ളത് ഇതുപോലെയാണ് കർത്താവിൽ കർത്താവിൽ ഇരിക്കണം ഓരോ വചനങ്ങളും വായിച്ച് അതിനെ രുചിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയണം തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെല്ലാം അനുഗ്രഹീതരെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രുചിച്ചറിയണം ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് വെളിപ്പാട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അധ്യായത്തിലും സന്തോഷിക്കണം കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആദ്യയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രമോദമായിരുന്നു എന്നാണ് സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആ വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും മാറാത്ത ഈ വചനം യേശുവാണ് അപ്പോൾ വചനത്തിൽ എത്ര പേർ രസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ബൈബിളുമായിട്ട് ഇരിക്കാനും കഴിയും ചിലർ രസിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും കൂട്ടുകാരിലും സ്പോർട്സിലും അവരുടെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ കർത്താവിൽ രുചിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ താവി ഇത് പറയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മതി എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മനോഹരത്വം കാണണം എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ബൈബിള് നിന്റെ വചനങ്ങൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ രാത്രികളെ കാത്തിരിക്കുന്നു രാത്രിയായാൽ മതിയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സങ്കീർത്തനത്തെ പറയാണ് നിന്റെ വചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതിന് ആസ്വദിക്കേണ്ടതിന് യാമങ്ങൾ സന്ധ്യായാമം അർദ്ധരാത്രി യാമം കോഴി കൂകുന്ന യാമം പ്രഭാതയാമം രാജാവാണെന്ന് ഓർക്കണം ഒരു കൊട്ടാരമല്ല അനവധി കൊട്ടാരമുള്ളവൻ പട്ടുമത്തിയുള്ളവൻ എന്നാൽ അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിരുന്നത് കർത്താവിലായിരുന്നു ആ ആസ്വാദ്യം എന്നല്ല അവനെ വിട്ടുമാറിയിട്ടുണ്ട് അന്നല്ല അവൻ വീണ് കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ ഈ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ആനന്ദം എന്നെ വിട്ട് പോകരുത് പോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയതാണ് അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം കരച്ചില കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ആ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ദാവീദിന്റെ വീണ് പോയ കൂടാരത്തെ ഞാൻ നിവർത്തു ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് ഒരു കൂടാരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ശലമോന്റെ കാലത്തോ വലിയ ദേവാലയമായിരുന്നു അതിനെ വീണ്ടും പണിയുമെന്നല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് 
ദാവീദിൻ്റെ അതായത് ആനന്ദത്തെ വീണ്ടും നിവർത്തും ശലമോൻ്റെ ദേവാലയത്തിലെ ആനന്ദം ശലമോൻ കർത്താവിൽ ആനന്ദിച്ചില്ല ദാവീദിൻ്റെ വിജയ രഹസ്യം രക്ഷയുടെ സന്തോഷം കർത്താവിലുള്ള ആനന്ദം ഇന്നത് കേൾക്കുന്നവർ അതിനെ പിടിക്കണം നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനകൾ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദിക്കുന്നത് യേശുവിലായിരിക്കട്ടെ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫലം യഹോവയിലുള്ള സന്തോഷം നമ്മുടെ ഫലമാകും പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവെ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഈ വെളിപ്പാടുകൾ ഈ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ സമയങ്ങൾ മധുരമായി തീരുവാൻ ഇവരുടെ രാത്രികൾ ആഘോഷങ്ങളാകുവാൻ മനുഷ്യരോടുകൂടെ പാർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായിരിക്കുന്നത് ഉത്തമമെന്ന് പറഞ്ഞ ദാബിദിനെ പോലെ പൗലോസിനെ പോലെയൊക്കെ കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ അങ്ങനെയാകട്ടെ ആഹ്ലാദത്തേക്കാൾ ആനന്ദം അവർ പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഭൗതിക വഴികളെല്ലാം തുറന്നു വരട്ടെ എന്നിവരെ ഇവരുടെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അകറ്റുന്ന എല്ലാ ചിന്തയും ഞങ്ങൾ ശാസിക്കും കർത്താവിലേക ചിന്തയോടെ ഇരുന്ന് കർത്താവിൽ രസിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ ഈ കേൾക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ആകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അമേ അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷനെ തലമുറയെ കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുന്നു അതാരാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് ഈ സന്ദേശം കേട്ടവരെല്ലാം അതുപോലെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുക ഒരു പുതിയ തുടക്കം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും കൂടി വരാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു